ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நம்மளோட நைன்டி நைன் டேஸ் பேட்ச்க்கான ஸ்கெடியூலில் மேக்ஸ்க்கான ஃபோர்த் வீடியோ அண்ட் ஃபிஃப்த் வீடியோ வந்து நம்ம கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேட்சில் வந்து என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம்னா டே ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு டேஸ்க்கான ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக டே ஃபோர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ டே ஃபைவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக கொஷின் வந்து டெஸ்ட்டாக வந்து பத் பன்னெண்டு கொஷின் வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அப்போது இந்த வகையில் இன்றைக்கான வீடியோ வந்து எந்த டே ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டே ஃபைவில் ப்ரீவியஸாக கொஷின் டெஸ்ட் எழுதியிருந்தாங்க பெய்டு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளாஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டே ஃபோர் வந்து ஏன் கொடுக்கல டே ஃபைவ் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அண்ட் தமிழ் கிளாஸ் வந்து புதுசாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ தமிழ் ப்ளஸ் மேக்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேட்ச் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ தாராளமாக ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு விசாரிச்சுட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணதாக இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வெறும் தமிழில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணதாக இருந்தால் இப்போ அட்மிஷன்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் பே பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து பேச்சஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க எங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் மட்டும் எழுதுற மாதிரி பேட்ச் வந்து எங்களுக்கு வேணுங்க அப்படிங்கிறது கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ நம்மளோட டீமில் இருந்து ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து தனியாக வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நான் நம்பரை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்பர் அண்ட் அந்த சேனல் நேம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அந்த நம்பர் கொடுத்துட்டு ஃபார் ஜிஎஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஸ்கெடியூல் எப்படி இருக்குது அவங்க டெஸ்ட் வந்து எப்படி கொண்டு போக போகிறாங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எல்லாமே கேட்டுட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல பட் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்ருக்கனால உங்களுக்கு நான் அவங்கள வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து நான் பண்ணுறேன் நம்மளோட சேனலில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நான் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேங்க உங்களுக்கு அவங்க அவங்கக்கிட்ட ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி விசாரிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்துருவோம் அசல் ரூபாயிரம் ரூபாய் ஐந்தாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி என்ன ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்கது எல்லாமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கான ப்ரீவியஸாக கொஷின் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க தனி வட்டி கேட்டிருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதாவது அசல் தொகை ஐயாயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டி வீதம் பத்து சதவீதம்னு கொடுத்துட்டாங்க என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து தனி வட்டி வேணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லாம் என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கிவனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அசல் தொகை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க வருஷம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டியோட தொகையை வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ இப்போ மிச்சம் என்னங்க இருக்குது இங்கே ஐநூறு இருக்குது இங்கே அஞ்சு இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சையும் அஞ்சையும் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் பின்னாடி இந்த ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா அதை இங்கே நம்ம சேர்த்து எழுதலாம் அப்போ என்ன கிடைக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா தனி வட்டி வந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் சியில் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு கொஷின் முடிஞ்சிருச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்ப்போம் அசோக் பத்தாயிரத்தை ஆண்டுக்கு எட்டு சதவீதம் என்ற வட்டி வீதத்தில் ஒரு வங்கியில் முதலீடு செய்துள்ளார் ஐந்து ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் தனி வட்டியை கணக்கிடுக அசோக் டெபாசிட்டட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இன் என் பேங்க் அட் த ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ வந்து அசோக் வந்து அவரோட அசல் தொகை எவ்வளவுங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து என்னதுங்க பத்தாயிரத்தை ஒரு பேங்க் பேங்க்கில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்
ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் த அமௌண்ட் ரிசர்வ்டு பை ஹிம் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கமல் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழு சதவீதம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு வட்டி வீதத்தில் அவரோட அசல் தொகை மூவாயிரத்தை சேமிக்கிறார் ஓகேங்களா அப்போ அசல் தொகைனா பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் வந்து சேமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஒரு வருஷத்தோட முடிவில் எவ்வளோ கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ என் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து என்ன வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தனி வட்டி எவ்வளோ கிடைக்குது மொத்த தொகை எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் அமௌண்ட்னா ஏ தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஐ ஓகேங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் மொத்த தொகை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நமக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரியுமா அப்படியே நேருக்கு நேரம் இங்கே எப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா பி என்ன தெரியும் த்ரீ தௌசண்ட் என் வந்து ஒன் தெரியும் ஆர் வந்து ஏழு தெரியும் கீழே டிவைடட் பை நூறு சரி ஒன் டூ ஒன் ஜீரோக்கு டூ ஜீரோக்கு அடிச்சுட்டோமா மிச்சம் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்குது தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன் மட்டும் இங்கே மேலே இருக்குங்களா சரிங்க இப்போ இந்த மூணையும் ச ஏழையும் வந்து பெருக்குங்க த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் பின்னாடி ஒரு ஜீரோ இருக்கா அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு தனி வட்டி எவ்வளோ கிடைக்குது இரநூத்தி பத்து ரூபா நம்ம இப்போது இந்த தனி வட்டியை மட்டும் வச்சே மொத்த தொகையை கண்டுபிடிக்காமலே இங்கே நமக்கான ஆன்சர் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணலாம் தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இரநூத்தி பத்து கிடச்சிருக்கா இங்கே பாருங்கள் இரநூத்தி பத்துன்னு இருக்கா மற்ற எந்த ஆப்ஷன்லையுமே இரநூத்தி பத்துங்கிறது கிடையாது ஸோ இது ஒன்று மட்டும் வச்சே நம்மளால் இதை டிக் பண்ண முடியும் பட் இருந்தாலும் மொத்த தொகை நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா அப்போ மொத்த தொகை வேணும்னா அசல் தொகையையும் கிடைச்ச வட்டியையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டையும் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ மொத்த தொகை சாரி அசல் தொகை வந்து மூவாயிரம் ரூபா வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இரநூத்தி பத்து ரூபா அப்போ மொத்த தொகை நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ரூபா அப்போ அந்த ஆப்ஷனில் அப்படியே பாருங்கள் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ரூபா இருக்கா ஓகே ஃபைன் ஓகேங்க அடுத்து நாலாவது கணக்கு போயிடலாம் ஆயிரத்துக்கு ரூபாய் ஆயிரத்துக்கு பத்து சதவீத வட்டி வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி ஸோ இது நம்மளோட ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அசல் தொகை பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து ஆயரரூபா கொடுத்துட்டாங்க வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க வருஷம் வந்து ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்மள்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஐ ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அசல் தொகை ஆயிரம்னு தெரியும் இன்ட்டு வருஷம் ரெண்டுன்னு தெரியும் வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்துன்னு தெரியும் டிவைடட் பை நூறு அப்போ ஒன் ஜீரோக்கு டூ ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ அடிச்சாச்சு மிச்சம் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்குது டென் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென்னு இருக்கா இதை பேருக்கு பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு நூறு இன்ட்டு ரெண்டு இரநூறு அப்போ தனி வட்டி எவ்வளோ கிடைக்குது இரநூறு எங்கே இருக்குது பாருங்கள் தனி வட்டி இரநூறு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம் வந்து பாருங்கள் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஆறு சதவீத தனி வட்டி வீதம் எட்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கான தனி வட்டி என்ன த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் ஸோ என்ன வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து பாருங்கள் மொத்தம் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஆறு சதவீத தனி வட்டி வீதம் அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆறு சதவீதம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு மொத்தத்துக்கு எட்டு வருஷம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆறு நமக்கு தெரியும் என் வந்து நம்ம நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வந்து அவனோட பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே நமக்கு பிஎன்ஆர்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக வந்து பிரின் ஃபஸ்ட்டு அசல் தொகை தருவாங்க அப்புறம் வருஷம் தருவாங்க அப்புறம் வட்டி வீதம் தந்ததுக்கப்புறம் தனி வட்டி கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வட்டி வீதம் கொடுத்துட்டு ஆண்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அசல் தொகை கொடுத்தனால உங்களுக்கு ஏதோ சுற்றி விடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதே இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்ன புரிஞ்சிடும் அப்ப கொடுத்திருக்கிறது அசல் தொகை அப்படிங்கறது நமக்கு ஈஸியா புரியும் இல்லையா எப்பவுமே தமிழ்க்கான வினா புரியலை அப்படின்னா ஒரு தடவை இங்கிலீஷ் கொஸ்டினை வந்து நம்ம வாசிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது ஓகேங்களா அப்போது அந்த ஏழாயிரத்தி
சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க எயிட் செவன் தான் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் சொன்னீங்க எனக்கு எப்படிங்க அந்த ஸ்டெப் இப்போ எட்டு ஏழு எவ்வளோங்கிறது டக்குன்னு எனக்கு தெரிலங்க அப்படின்னா எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலுங்கிறது டக்குன்னு நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை விட ஒரு ஸ்டெப்பு கூடுதலான ஸ்டெப்பை நினச்சிக்கணும் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ எட்டு ஏழு என்னவாக இருக்கும் அறுபத்தி நாலை விட முன்னாடி ஸ்டெப்பு ஐம்பத்தாறு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஐம்பத்தி ஆறையும் ஒரு நாளையும் கூட்டினா இவ்வளவு அறநூறு ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டியாக இங்கே ஜீரோ போடுங்க இங்கே டூ எழுதுங்க ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி மூவாயிரத்தி அறநூறு ஓகேங்களா அப்போது என்னது தனிவட்டி மூவாயிரத்தி அறநூறு ஏங்க மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் குழந்த பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி தரமா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா பேர் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷனே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது மேம் ஸோ அதையும் சேர்த்து எங்களுக்கு டீச் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த ஒரு சஜஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ வந்து மல்டிப்ளிகேஷனும் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா இவங்க இவ்வளோ ஸ்லோவாக இழுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்களா அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க அடுத்தது சிக்ஸ்த்து சம்பாருங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவீத வட்டி வீதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கான தனி வட்டியை காண்க ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் அனம் பெர் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ இதே ஒன் இயர் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கடை கடை கடகடன்னு போட்டிருப்பீங்க ஆனால் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்தனால கொஞ்சம் ஜர்க் ஆகிருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஈஸியாக வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ கிவன் எல்லாமே எழுதிடுவோமா ஸோ பி ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் பி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா என்னதுங்க அசல் தொகை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்துருக்காங்க வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எட்டு சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மொத்த வருடம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி ஒன்று நமக்கு இயரில் இருக்கணும் இல்லைன்னா மந்த்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே இயரும் இருக்குது மந்த்தும் இருக்குது இதை நம்ம மொத்தமாக ஒரு தடவை இயருக்கு வந்து மாற்றிடுவோம் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் இயர் அப்படி எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸா இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுங்கிறது எப்போ ஒன் இயராக மாறும் மொத்தமாக பன்னெண்டு மாதமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் இயராக மாறும் ஸோ அதில் பன்னெண்டு மாதம் வந்து முடி 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 வடையலை அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆறு பை பன்னெண்டுன்னு எடுக்க போகிறேன் பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே வரக்கூடியது தான் இந்த ஆறு மாதம் அப்படிங்கிற கணக்கு சரிங்களா இப்போ இதை பார்க்க ஒரு கலப்பு பின்னம் மிக்ஸ் அட் ஃப்ராக்ஷன்மாக இருக்குது ஆனால் நம்ம இப்படி தான் கொண்டு போகணும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா இந்த வகுத்தலில் போட்டுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா இந்த ஃப்ராக்ஷன் இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்குள்ள மட்டும் இந்த ஒன்றை கணக்கு எடுக்காமல் இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் சுருக்க முடியுமோ அதை சுருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல்லா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த முன்னாடி இருந்த ஒன்றை அப்படியே எழுதிக்க போகிறேன் இப்போ அந்த கலப்பு பின்ன மாதிரி இது கூட சேர்த்து மிக்சர் இருக்கிறதா அப்படியே நான் எழுதிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ அந்த கலப்பு பின்னம் இந்த மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் கலப்பு பின்னத்தை சாதா பின்னமாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைடு இருக்க ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்குவோம் டூ ஒன்னஸ் டூ அது கூட அப்படியே இங்கே இருக்க ஒன்றை ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கலப்பு பின்னத்தை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் அதாவது மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கீழே இருக்க நம்பரையும் சைடில் இருக்க நம்பரையும் பெருக்கணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அப்படியே நியூமரேட்டில் இருக்கிறது கூட ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டூ இயர் ஸோ இந்த சம்மில் இருந்து தான் மேம் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதா நேற்று ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சஜஷன்ஸாகவே இருந்துச்சு தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரிங்க இப்போ பி தெரியும் என் தெரியும் ஆர் தெரியும் அப்போ நேராக என்ன பண்ணுவோம் தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சம் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திரும்ப ஒரு தடவை போட்டு பார்க்கணும் சரி இப்போ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அசல் தொகை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் வந்து என்னவா மாற்றிருக்கோம் மூணு பை ரெண்டுன்னு மாற்றிருக்கோம் இன்ட்டு ஆறுங்கிறது எட்டு வட்டி வீதம் கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை நூறு இது வந்து டிவிஷனில் தானே இருக்குது அப்போ நான் ரெண்டை நேராக நான் கீழே இருக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க கொடுத்துருக்கிறத கொடுத்துருக்க இடத்துல வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோக்கு அடிச்சிருவோம் இங்கே நான் வச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இ